യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി പന്തളം കൊട്ടാരം കൌന്തി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി പന്തളം കൊട്ടാരം കൊട്ടാരത്തിന് ക്ഷേത്രവുമായുള്ള ബന്ധം അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാറുന്നതല്ല എന്ന ശശികുമാര വർമ്മ ക്ഷേത്രം ഭക്തരുടേതാണ് മേൽക്കോയ്മ അധികാരമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിനുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് കൊട്ടാരത്തിന് ഇടപെടേണ്ടി വന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് പണം ചോദിച്ചിട്ടില്ല അവകാശം മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ പണത്തിൽ കണ്ണം നട്ടിരിക്കുന്നവരല്ല പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലുള്ളത് യുവതികളായ ഭക്തരാരും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നും പന്തളം കൊട്ടാര പ്രതിനിധി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് കൊട്ടാരം പ്രതിനിധി നാരായണ വർമ്മ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയത് രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കവനന്റിലെ മേൽക്കോയ്മ അവകാശപ്രകാരം കൈമാറിയവർക്കും അവകാശമുണ്ട് സവർണരെന്നും അവർണരെന്നും പറഞ്ഞ് തമ്മിലടുപ്പിക്കാൻ നടന്ന ശ്രമം ഫലം കണ്ടില്ല ആചാരലംഘനമുണ്ടായാൽ ഭക്തർക്ക് ചോദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് ട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണെന്നും പന്തളം കൊട്ടാരം ആചാരം സംബന്ധിച്ച അവസാന വാക്ക് തന്ത്രിയെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പിന്മാറി ദേവസ്വം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ദേവസ്വം ബോർഡ് നടപടി റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന നിയമോപദേശത്തെ തുടർന്നെന്ന് ബോർഡ് അംഗം കെ പി ശങ്കർദാസ് കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള ബാധ്യത ബോർഡിനുണ്ട് തന്ത്രിയെ മാറ്റാനുള്ള അവകാശമില്ലെങ്കിൽ മോഹനരെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെന്നും ചോദ്യം ചട്ടം ലംഘിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടി വേണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും റിവ്യൂ ഹർജിക്കോ റിപ്പോർട്ടിനോ ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ലെന്നും ശങ്കർദാസ് ശബരിമലയിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം മാറ്റിയത് കോടതിയിൽ വടികൊടുത്തടി വാങ്ങരുത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാനാണ് ബോർഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം ശബരിമല കേസിൽ നേരത്തെ ബോർഡിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി ഇക്കുറി കേസെടുക്കാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നും വിവരമുണ്ട് അതിനിടെ ശബരിമല ദർശനത്തിന് മതിയായി പോലീസ് സംരക്ഷണം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാല് വനിതകൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജി സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളായ യുവതികളെ മല ചവിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രവർത്തകർ അടക്കം തടയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംരക്ഷണം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരും ദേവസ്വവും സർക്കാരുമാണ് എതിർ കക്ഷികൾ ഹർജി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എതിരെയുള്ള നടപടിയിൽ വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്ത് സി ബി ഐയുടെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമെന്ന് ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷന് മാത്രമേ സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താനാകൂ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരായ നടപടി സി ബി സി യുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡയറക്ടറും സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടറും ആരോപണം നേരിടുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇരുവരെയും മാറ്റിയതെന്നും ഇതിൽ റഫാലുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ജെയ്റ്റ്ലി അതേസമയം സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത് അലോക് വർമ്മ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി കോടതി മറ്റന്നാൾ പരിഗണിക്കും അലോക് വർമ്മയെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയത് ഇന്നലെ രാത്രി രാകേഷ് അസ്താനയ്ക്കെതിരെയും ഇന്നലെ ചേർന്ന അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ നടപടിയുണ്ടായി അസ്താനയോട് അവധിയിൽ പോകാനാണ് നിർദ്ദേശം സി ബി ഐ മേധാവിയുടെയും ഉപമേധാവിയുടെയും ഓഫീസുകളും അടച്ചുപൂട്ടി അതിനിടെ അസ്താനയ്ക്കെതിരായ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൂട്ട സ്ഥലം മാറ്റും അലോക് വർമ്മയെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയത് റഫാൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനെന്ന് സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ അലോക് വർമ്മ റഫാൽ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു താൽക്കാലിക ചുമതല നൽകിയ നാഗേശ്വര റാവുവിനെതിരെയും കേസുകളുണ്ട് നാഗേശ്വര റാവുവിന്റെ നിയോഗം അസ്താനയെ രക്ഷിക്കാനെന്നും ആരോപണം മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വഴി തുറന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാധ്യതാ പഠനത്തിന് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പച്ചക്കൊടി കേരളത്തിന്റെ ഏറെ നാളായുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഉപാധികളോടെയാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉന്നതതല സമിതി വിവരശേഖരണം നടത്താൻ പഠനാനുമതി നൽകിയത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ അണക്കെട്ടിനുള്ള സാധ്യത സംസ്ഥാനം പരിശോധിക്കും